の日のメッセージです。That's a Mother's Day sermon. エペソビトの手紙の6章の1から3節。エフィジェンシャーター6 from verse 1。開いてる間にちょっとジョークを言いますね。As you are opening up, I want to say a joke. あやかちゃんとクイズごっこしました。Well, I did a, like a riddle.、Uh, riddle I gave, you know, we gave riddles each other with あいか。あいかは私にこう言いました。And I got told me. あのね、注射をしてもね、痛くないところどっか知ってる、uh, ?Do you know the place where you, know, you won't get hurt with injections? 体のどこが痛くないかなって分からなかった。So、like, oh, I, I 彼女は答えは駐車場ですって。<笑> oh, well, said, the, the, the similar, similar. <笑>それで私はまた今度質問しました。はい、あのね、<笑>私は長い間ね、何年もね、コロナを持ってるんだよ。I told her, I have corona、um, for a long time.、ね、でも、心配しなくていいよ。But you don't have to 大丈夫だから。It's okay. 何か知ってる Do you know what is this? 彼女も答えられませんでした。Well, she couldn't answer too. こう言いました、私は。And I told her, それはね、トヨタコロナだよ。Well, I have the corona from Toyota. 私はこの車をずっと持ってるんだ。<笑>面白かった。<笑>面白かった<笑>お母さんの歌をね、私は子供たち大好きだと思いますね。Well, I re- I think we really love our ma- our parent- our お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、手羽お母さん。何にもご用はないけれど、なんだか呼びたいお母さん。Can you sing in English? <笑>私が歌っています。My,、uh, my mother, my mother, hey mother, hey mother, I have nothing to ask you now. But I just want to call your name. <笑>お祈りします。Let us pray. 愛する主よ、どうぞあなたが今日のメッセージを祝福してください。Let me bless this sermon. 一人一人の心にどうぞあなたが触れてください。Let me touch each one's heart. 語る私たちを祝福してください。Let me bless. イエス様の皆によってお祈りします。In Jesus name we pray. アーメン。Amen. でまず、お母さんの存在の大きさについて話したいと思うんですね。Uh, ある人はこう言いました。この赤ちゃんをゆりかごの中で揺らしているその母親の手は世界を動かす手である。すなわち、偉大なる歴史的な人物の背後にお母さんがいるということです。Well, which means that、uh, behind each great man's of, men's of history, there are great mothers. 英国の有名な伝道師であるジョン・ウェスリーという人がいます。Uh, there's a famous, uh, Evangelist in England called John Wesley. そして彼の弟にまたチャールズ・ウェスレーという人がいます。And his brother named Charles Wesley. 2人は大きくこの英国の霊的働き、リバイバルのために用いられました。They were both greatly used for the revival of England. そしてその背後に実は素晴らしい信仰の母親がいたのです。But behind them was a very スザンナという人です。彼女は確か19人の子供をですね、産んで育っていたんですね。Well, I be- I believe, I remember, there she gave birth to 19 children and she、uh, raised them all. そして、ご主人は牧師でしたから一生懸命支えました。Her husband was a pastor, she really supported him. 子供たちを
愛するとともによくしつけをしました。そしてまた彼女はいつも規則的にお祈りをする器でした。私たちの祈りによってこのような偉大な器たちが、神の器たちが生まれたのですね。And because of a prayer, there were these men of God born. 似たような人が聖書にいます。それはハンナという母親です。Well, the mother's name is called Hannah. ハンナは結婚して子供がなかなかできませんでした。ハンナ、after her marriage, she couldn't give birth to a baby. 彼女は神の宮に行って一生懸命泣きながら祈りました。そして、神の宮に行って一生懸命泣きながら神様、私に男の子をください。あなたが祈りに応えるならば、私はその子供を神の働きのために捧げますと言ったんです。Out, praying, Lord, I will, I will sac- そしてその熱心なる祈りを神様が聞きました。そしてサミュエルという男の子が生まれました。で彼女はその子供を血離れするまでずっと育てました。Milk, そして宮に連れて行ってそこで妻子エリのもとで子供は成長しました。しかし、最初エリは早く亡くなったんですけども、主がいつもサミュエルと共にいました。そして彼はイスラエルを治めるイスラエルを治そして彼はイスラエルを治める偉大な人になりました。彼が神の声を聞く人でしたので、彼は神の声によって収めてきました he, he he,、uh, そして敵が攻めてきたとしても彼が祈ると神はその祈りに応えられて敵が敗北していったんです。And even when enemy attacked the attack Israel, when he prayed, God heard his prayer and then enemy fled. そして彼は国のためにいつも町から町、村から村へ。言って神の言葉を伝え、人々が信仰、神に立ち返っていったのです。To, to villages, village, to the, to the, to そして彼はまた本当に人格的にも気高い人でした。Also, 彼が死んだ時に、主に召された時に、全イスラエルが。泣いたと書かれてるんですね、えー。悲しんだと書かれてるんです。彼女は自分の死を悲しんだと書かれてるんです。彼女は自分の死を悲しんだと書かれてるんです。彼女は自分の死を悲しんだと書かれてるんです。彼女は自分の死を悲しんだと書かれてるんです。彼女は自分の死を悲しんだと書かれてるんです。彼女は自分の死を悲しんだと Behind this great man was a great mother. 私たちはですからお母さんを本当に感謝しましょう。Therefore, we really want to thank our mothers. 母親が与える影響は非常に大きいのです。Because the influence that mother gives is so big. でここの母の日に私たちは、えー、まず母親に敬意を示す。尊敬を表すことをしましょう。And on this Mother's Day, let us show respect to our mothers. エピソビトの6章の1から3節。Ephesians chapter 6 from verse 1 to 3. 上に、えー、パワーポイントにもあるので、これを読みたいと思います。一緒に英語の人は英語で、日本語の人は日本語で読んでください。Uh, let's read it together according to your own languages. さんはい。子供たちを主にあって自分の両親に従いなさい。これは正しいことなのです
あなたの父と母を敬いこれは約束を伴う第一の戒めですそうすればあなたは幸せになりその土地であなたの日々は長く続くという約束です愛する皆さんここにあるように私たちが母親を尊敬するときに神様の約束があります Dear brothers and sisters, when we honor our, parent, our mother, there is a blessing. And of course, if we honor our father, they're saying blessing too. What kind of blessing is that? It's that you'll be happy and you'll have a long life. I want you to raise your hand if you want to be happy and have a long life. なんか幸せになりたくない、長生きしたくないというここに十三人いるような気がします。I feel like there s like t h people don't want to be happy or long life. <笑>ああ皆さん、聖書はっきり言ってるんです。実戒の中にこれが書かれてるんです。But the Bible clearly says it's also in the Ten Commandments. それは父と母を敬いなさい。It says honor your father and mother. それが幸せの鍵であり、長生きする。ですから皆さん、子供たちにまた母親はこのことを教える人があります。私たちはどのようにして母を敬うのか、第一番目は従うことによってです。Is to, is by obeying. さっき読みましたエペソビトの6章の一節の中で子供たちを死にあって自分の両親に従いなさいとこうあります。Read, right. 子供たちが5歳になるまでにも人格はほとんど形成されると言われています。そしてその間に教えなければ訓練しなければいけない最も重要なことの一つは親に対する従順です親に対する尊敬の態度ですそれが立てられるとその子供は学校に行っても教師を敬い従うようになります。That, also, uh, 会社に行っても上司を尊敬し、上司に従います。Job, そして、その人は上に引き上げられてきます。成功的な人間になります。また人間関係も良くなります。ですから、そのことをしっかりと子供に5歳までにですね訓練する必要があるというわけです。だから、私たちは、信玄の一章の8から9節の言葉にこう書かれています。一緒にまたこれも読んでみましょう。Let us read it together. 信玄の一章八から九節。Proverbs verse one, chapter one, verse eight and nine. 我が子よ、主の訓戒に聞き従い。母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭に抱く優しい、うるわしい花の冠。首にかける飾りだからこのように母の教えをしっかりと守ること従順でそれを教えることそう、keeping your mother's teaching that's obedience どうでしょうかあなたは幼い時に母親に従順でしたかあるいは反抗的でしたかこれあなたのね、またその後の人生に大きく影響するんです。You know, really、そしてあなたが幸せになるかどうかもね、これが大きく影響するということです。Really、you you ですからあの、私たちはまた子育てするときに、愛と同時にしつけもしっかりすることです。
Therefore, when we raise our kids, we have to love them and also discipline them. A very famous book in English, there's a name,、uh, one called Dare to Discipline.、Uh, it's also translated into Japanese. James Dobson という人が書きました。有名ですね。It was written by James Dobson, very famous. それは愛するということと同時にしつけをするということ、両方バランスを持って子供はしっかりと育つということを強調しているんですね。He really emphasizes on the book that loving and discipline both is needed for children. 昔はそれがねしつけもうまくできたんですけども、今のこのお母さんたちはやむすると子供をしつけしないでわがまましてしまうケースがよくありますね。Well, before in old time there were so many more disciplines, but now we have you know, so many more you know,、uh, spoiling, and then many times、uh, uh, many mothers spoil their kids. スポイルされた子供はですね、一生の不作になる。そう言われています。It is said that spoiled kids will be spoiled for life. ですから、本当に皆さん、このバランスをしっかり持ちましょう。So this balance is really important. えー、私の小さい頃はね、えー、よく親はしつけしましたよ。私の母は優しい人でした。My mother was a really、kind woman. しかし、私がですね、まだ小学校1年の頃、非常にやんちゃでした。A very mischievous. そしてあるおばさんがですね、私の,あの母を訪ねて来たときに、私はそばでちょっかいしてですね、この二人の会話をですね、邪魔したりしました。When my auntie came to visit my mother, I was, you know,、uh, you know teasing them, trying to block their conversation. いつも悪いことばかりしてました。そしたら二人がこそこそ話し合っていました。なんか私のことをなんか言ってるみたい。Like、そして彼らは一緒にして私を捉えて、そして、えー、ズボンを脱いでしまいました。そして私の、えー、このおへそのあたりにですね、お給をしたのです。方言で野中と言います。And, and... Mocks are burning.、Uh, and, and gave me a mock burning、uh, on my belly, around my belly. <笑>これは、えー、実は沖縄でですね、子供をしつけするときによくこの,あの乾燥したその草をね、これ、薬草ですけども、えー、あの子供に。あのお,お腹とかね、お尻とかですね、そこに置いてね、燃やすんです。そして、あちゅちゅって言ったら、ごめんなさいって言ってですね、それで子供が治るんです。And so this is a method that was used in Okinawa to,、uh, to discipline children. I said, m o x i b u s t i o n It's a, you know,、uh, it's a medical herbs, you know, that you burn it and then you put it in the, in your, on your, Uh, on your children's belly, and then they will shout, you know, it's hot, and then they will listen to you.、はいえー、お給皆さんしたことのある人 have you, have you been done that? しか,しかれるためでもなくても、えー、これは、well, これ病気を治療するためでも用いますけども。No, you, we use moxibustion、uh, for, you know, curing.、はい、これは中国から来たんですね。It's from China. はいまあ、いずれにしてもですね、えー、この子供を、えーあのしつけするためにあの悪いことをしたらね、野中すんど、野中すんどってですね、これ方言なんですけど、お給するよ、お給するよって言ったら、子供、いやーやって言うんです。そう、お母さんの母さんは、お母さんの母さんは、お母さんの母さんは、お母さんの母さんは、お母さんの母さんは、お母さんの母さんそれでお給のおかげで私は、少しいい子になりました。そのことを感謝したいと思います。Really、ですから、皆さん、どうぞ、ね、この、えー、両方愛することとしつけをするバランスをとっていただきたいと思います。
So I really want to balance the loving and also the discipline. And I really thank my parents for that. And secondly, how to honor them is by thanksgiving, the words of thanksgiving and praise. Uh, let us read uh, Proverbs 31, verse 28. The children are and her husband also, and he praises her. 素晴らしい女性です。あなたは素晴らしいです。素晴らしいお母さんですと。夫も子供たちも褒めてて褒めてます。And it says, who can find a noble woman? Her value is more valuable than silver or gold or pearls. And here, even the children and the husband are praising her. And I want you to try that. And that's why children uh, wrote uh, you know, essay to give thanks to their mother. I believe it really, uh, it really touches mother's heart. もちろん何かね、え、ギフトを与えることも大切ですけども、でも of course, you know, giving uh, presents, gifts are good, but you know, thankful words that really touches heart. American人たちはですね、天球カードをね、お母さんの母の日によく書くんですね。あれはとてもいいと思います。you know, Americans, uh, a lot of them really write thank you card on Mother's Day. I really love that. And I believe it is really nice to praise her in front of others. And I think it is good for a husband to praise her wife in front of the children. And I really I really think that my husband, my wife, Kuniko Sensei, was a really good mother. And あ、国語先生でで、あの、ね、準備のためとかですね。僕会のためって言って彼女はね、大丈夫私がやるからってね、全部やってくれたんですよ。you know, my baby cried in the night or, you know, changing the diaper. She always told me, okay, you have to sleep for tomorrow morning. So, and she, and she did all the stuff. And you know, and she always took care of our, our child and, you know, taking care of her, of his homework or anything. And I really thankful, you know, even the house or even the ministry she did both. And so I really feel that she's really similar to the one in the written in 31, Proverbs 31. 
この母の日はどういうふうにして出発したんでしょうか由来を話したいと思います。Well, I would like to、uh, talk about the origin of the Mother's Day. 実はこれアメリカから来たんですね。Well, it came from the United States. 1905年5月の9日です。Uh, it was 1905, May 9th. えー、一人の女性、アンナ、えー・ジャービスさんというその方がいました。There was a woman called Anna えー、彼女は、えー、自分の母親が亡くなってですね、母のことを本当に感謝したいという思いで、母の日を。呼びかけたのです。Well, after her mother passed away, well, she really wanted to thank her mother, so she called people to have a Mother's Day. 実は彼女のお父さんは牧師でしたけども、早く亡くなりました。Well, her father was a pastor, but he passed away early. それでそのお母さんですね、アンナさんのお母さん、アンさんと言います、アン・ジャービスさんは、子育て本当に苦労しました。そして彼女は本当に。それから残りの2人の娘をねしっかり育てたんですね。それでその1人の娘、アンナさんがこの母の日を人々に呼びかけたんです。それから全土日本、アメリカに広がっていたときに、1914年のことです。えー、実は私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちこのウィルソン大統領についてまた話があります。エピソードが。実は、このウィルソン大統領のお父さんも牧師だったようです。でも早く亡くなりました。お母さんはその子供を育てるためにですね。この洗濯とか掃除をですね外でやってそれでお金を稼いで教育費を賄ったのです。So his mother, you know, did job, did a work, you know, did laundries and all the stuff to earn money and to, to support the family. そしてそのウィリソンというですね自分の息子をなんとアメリカのあのハーバード大学とね、肩を並べるプリンストン大学に行かしたのです。彼女の兄はそれを見て、彼は代表としてですね、みんなの前で演説をしました。そしてその時に彼は演説の中でこう言いました。私が卒業できたのはお母さんの影です。そして学長からいただいたこのメダルはこれはお母さんに差し上げるべきものです。And he said, This medal that I received for, from my president, it, it, go, it belongs to my mother. そして彼はその、えー、学長からもらったメダルをですね、えー、この前に座っているお母さんのところに行って、首にかけてあげました。And so he put the medal,、uh, he went down to his mother and put the medal on, to, on her shoulders. 
どんなにですねそこで報われたことでしょうか really, uh, えー、そして多くの人たちが感激をそこでしましたそしてこのウィルソン大統領は後にですねノーベル平和賞をもらう大統領となりましたそしてこのウィルソン大統領は感謝を表すことを忘れませんでしたこれは大きく語り草になっているんですねまた私たちは霊的な母親に対してもね感謝を表すことを忘れてはいけません。私たちを救いに導いてくれ、私たちを霊的に育ててくれた人がいませんか。そのような人に感謝を表すこと。And to show gratitude to them. 今日、あの、邦子先生ね、私の妻に。皆さん、大勢の方がこんなにたくさんのものを持ってくれたこと、本当に感謝したいと思います。Now, really thank, of, you know, はい、ですから、えー、感謝、褒め言葉、持って尊敬を表す。So we honor them with words of praise and thanksgiving. 次に、第三番目必要なことは、母,母親を世話し与えることによって。皆さん、えー、今、多くの兄弟姉妹たちが、ね、自分の母親、あるいはお父さんを、えー、今、ケアしている世代の人が多いと思います。Church, uh, care, uh, えー、本当に素晴らしい。この模範的な方々がおられますね。自分の両親をこうして介護している方々を見て頭が下がります。そして、こうやって自身も自分の母親をです、ね、最後に自分が十字架でこのつけられ、死ぬ前に配慮してケアすることをしたんです。Cross, mother, uh, 自分の母親マリアに対してでした。For her, uh, for 本当にマリアのことを最後まで思いやっていたのです。He really cared about her. このイハネルの福音書。19章26から27節を読んでましょう。Let's read John chapter 19. はい、イエスは母とそばに立っている愛す弟子を見て母に女の方、ご覧なさい。あなたの息子ですと言われた。それからその弟子にご覧なさい。あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。この弟子というのはヨハネのことです。Well, this is John. 何という思いやりでしょうか私たちにその模範を示してくれたのです。So、私たちにその模範を示してくれたのです。私たちにその模範を示してくれたのです。でですね、そしてあの施設にも入ることはできないというジレンマがあると思います。COVID, are, でも、ねあの、感謝の言葉を書くとか、ギフトを与えるとか、あるいは電話ができたら電話で話をするとかね、いろいろあると思います。But, you know, we can, you know, write... Letters or give them gift or maybe call them. 私もまた結婚してですね
あの両親のためには経済的なサポートもしました。And you know, after I got married, I also gave, gave、um, my parents a financial support. One of our、uh, sisters, we have sister Naomi. Now she really t a k e care of her mother. Her mother used to be a で、教育ママが強すぎたんでしょうね。彼女は少し傷ついたようです。Well, her mother was a teacher. She was really aggressive for education. Well, because of that, sister Naomi had a hurt. でもね、お父さんが亡くなってから、お母さんは今、引き取ってるんです。Well, after her father passed away, she really now t a k e care of her mother. そして、彼女は苦手な。母親をこうしてケアできて感謝ですって言ってました。そして、ね、今日のお話を聞いてくれた母親の気持ちを聞いてくれた母親の気持ちを聞いてくれた母親の気持ちを聞いてくれた母親の気持ちを聞いてくれた母親の気持ちを聞いてくれた母親の気持ちを聞いてくれた母親の気持ちを聞いてくれた母親の気持ちを聞いてくれ Uh, when her mother was in hospital,、uh, I, I was told by her to give her a baptism.、ねえー、But because of COVID, you know, I couldn't go and baptize her. And so I thought of a teamwork.、えーえー、and so she. Because she was a daughter, she could go to her bedside.、えーえーえーねえーえーね、and so, on a video call, I and the mother talked. And I asked her, Do you believe in Jesus?、はい And she confessed her faith. And I prayed, in the name of Jesus, I baptize you. And so far away, I baptized her. And so with the teamwork, Sister Naomi poured water on her. さて最後に母の愛は神の愛に最も近いということです。Well, lastly, The mother's love is the closest love、um, of, to, to God's love. What's God's love? God's, what, what is God's love? God's love is、uh, sacrificial love, unconditional love, and purposeful love.、ね、We call that agape love. And we can see that in John 3:16. Let's read it together. For God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have e v e r l a s t e r y o u a s a g e 十字架の神の犠牲、私たちを救うためです。You know, そして罪深い私たちを無条件に愛されたんです。We were 犠牲的な愛、無条件の愛です。Love, 目的のある愛、私たちが永遠の命をいただいて、神の国に行けるためです。For the purpose that we can be saved and go to the,、uh, go to the kingdom of God. What's the eternal life? It's not living for a long time. It is that we'll be filled, we'll be soaked, we'll be 
イザヤ書の66章の10から13節を読んでましょう。Let's read Isaiah chapter 66 from verse 10、えー。ここにエルサレムというところが言葉がありますけども。Here the word Jerusalem appears. これは今のエルサレムではなくて、神の国、永遠の御国、天のエルサレム、あるいは新しいエルサレムのことです。But this appoints、uh, not, this, not the modern Jerusalem, but the Jerusalem, New Jerusalem to come, the New Heaven. Well, this is how I interpret this. So, this is how I interpret this. And this is a place you are held like you, as you are held by your mother and be comforted. エルサレムと共に喜べ。すべて彼女を愛する者よ。彼女と共に楽しむ。すべて彼女のために悲しむ者よ。彼女と共に喜び、喜べ。エルサレム、ん次。あなたが彼女の慰めの乳房から飲んで見したりその豊かな乳房から吸って喜びを得るためにはい主はこう言われる身を私は川のように繁栄を彼女に与えあふれる流れのように国々の栄光を与えるあなた方は父を乗り膝に抱かれあ,さっきのところあなた方は父を飲み脇に抱かれ膝の上で可愛がられる。13節ありますか母に慰める者のように私はあなた方を慰める。エルサレムであなた方を慰める。皆さん、天国あるいは永遠の神の国というのは母の脇に抱かれ、そして膝で、ね、あなたは抱かれて、そしてそこで父を飲んで、憩い安らぐ、すなわち神の愛で満たされ、満たされ、充足する場所です。So, new heaven, the heaven that we are going is a place that you'll be held, carried in her arms, in God's arms, and be nourished and be,、uh, and be dandled on her knees, and you'll be nourished, breastfed, be in comfort. That is eternal life. And God wants everyone to experience that. That's why He sacrificed Jesus. Well, hell is the opposite. It's a place there is no love of God, not even a drip of it. And then it, you have to live eternal there. 愛する皆さん、私たちは自分の母が救われていなければ、母の救いのために祈りましょう。私は自分が先に救われました。そして母のために祈り、母もその後救われました。And my mother later, but I prayed for her. I am really thankful. And she prayed for me. And she sacrificed, offered a lot for the church. いましたけれども、一瞬にして召されたんですね、天に。When she was about to be 87 year old, she was in the nursing home, but she at once was taken up to heaven. ちょうど彼女は朝早く起きて祈る時だったんです。It was, you know, in the morning when she used to pray. 
私のためにいつも覚えて祈ってくれた母が最後まで私のために覚えて祈ってくれてその瞬間に召されたと思います私は本当に自分の母のことを感謝しています And I、really、thank my mother. そしてその母をくださった神様に感謝しています And I thank my Uh, and I thank my God who gave that kind of mother. Among you, maybe you might have not felt the motherly love. Maybe have a hurt because you felt rejected from the mother. いるんです There are people. でもあなたの最も求めた母の愛をあなたが今この地上でいただくことはできなくても永遠の神の,い神の国であなたは神に母親のように抱かれて慰められて永遠に満たされて生きる。そのことを知ってください。そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、そして、主はあなたに何を語られましたか What did the Lord speak to you? 自分の母親に感謝したいことは何でしょうかあなたはどのようにして母親を助け世話してきましたか How have you cared for your mothers? また母親との関係で傷ついたことを許すべき点はありませんか Is there any, you know, hurt, wounded part or things to forgive? About your mother. Dear Father, Lord, may you touch each one's heart. And Lord, may you give us a heart of thanksgiving. そして愛を表現することができるように助けてください。尊敬を表すことができるように助けてください。主よ、感謝します。Lord, thank you. あなたの大きな贈り物を感謝します。Lord, thank you for your great gift. イエス様の皆によって。感謝して祈ります。In Jesus' name we give thanks and pray. Amen. Amen.